wa Mungu. Na yeye anayegeuza vile anavyopenda. Na ndio maana ninasema hivi. Tulipoanzia mwaka huu tuliimba vizuri sana. Tukakuwa na imani ya wimbo huo. Leto kerate ne. Kerate ne na to kerate ne. Tunadure ndo. Tunapaya kwa. Na tukapata kiongozi. Tukapata complex. Tukapata upinzani. Lakini mwisho ya mambo yote wa Kenya wakaeka amani. Jipigie makofi kwa amani mlioweka. Hatukupigana, hatukutukanana, hatukufanya chochote. Lakini serikali ikaeka promise. Na promise ya kwanza waliweka na nataka hii iende kwenye mtandao mzuri. Wakasema hawataingilia maicha ya watu. Haitakuwa kama ile serikali nyingine ambapo ukikosana nao unafuata. Ninajua hapa kuna masiaidi wawili watatu. Chukweni report mfikishe vizuri. Walisema wenyewe hawatafuata maisha ya watu. Wakasema watadumisha sheria. Lakini sasa wao wao ndio wanavunja. Kumbe nimegundua ukiona ati mbunge anainua hii. Biblia nasema na hapa ya kwamba kumbe ni uongo anataka kusema. Ati nina hapa ya kwamba nitaitumikia taifa ya Kenya. Eh hey, Mungu nisaidie. Wewe hakuna Mungu atakusaidia. Na Kenya lazima wajue kuheshimu neno la Mungu. Heri hata ukue tu kama wakina mdabaru wanainuanga mkono tupu. Kuliko uinue neno la Mungu na baadaye unaiba, baadaye unadanganya, watu wanalala njaa, pesa zenye zimetoloza CDF mabilioni. Mimi nasikia kila siku kuna billion of CDF. Na hakuna mtu kwa kanisa hapa mwaniambia nimewahi nipewa shule. Lakini sasa wachana na hiyo. Hapa kuna ahadi ya Mungu. Anasema Bwana atakuongoza. Inua mikono sema Bwana, nataka wewe sasa uniongoze. Sasa mimi sitaki kuongozwa na chama chochote. Maana vyama ni vya wanadamu. Nataka Bwana niongoze. Na siku ya leo ninaenda kuomba Mungu akuongoze. Na anasema hata kuongoza atakuweka mahali pasipo palipokuwa na maji. Mahali pasipokuwa na maji atakutia nguvu na mifupa yako haitakauka. Kwa kufupi ni kumaanisha hautakufa. Na ninatangaza mwaka huu tutamaliza hii mwaka pamoja katika jina la Yesu. Hata kama kuna shida hata kama tunalala njaa tutaamka. Eh, sema amina. Kwa maana Bwana atafanya nini? Atakuongoza. Aisha alisema Bwana atakuongoza na ndio utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama kinywe kama ambaye maji yake chemichemi ambayo maji yake hayapungukiwi. Kuna kitu Mungu anaenda kufanyia mtu siku ya leo uliokuja hapa. Mungu atakufanya usipungukiwe. Leo ninaomba Mungu akufanye usipungukiwe. Ninasema Mungu akufanye usipungukiwe. Watoto wako wasipungukiwe. Familia yako isipungukiwe. Kanisa letu lisipungukiwe. Inua mikono sema Bwana niongoze. Inua tena sema Bwana niongoze. Yaani mifupa yako haitakauka. Maana ya mifupa kukauka ni kufa. Ukifa tutakulia tukusike na baadaye mifupa itakauka. Lakini Mungu anasema nitakuongoza utakuwa kama chemichemi ambayo haiwezi kauka. Kwa hivyo leo ninataka kumalizia kwa maombi haya ikiwa hiyo ndio njia Mungu ametoa basi ni lazima huyo Bwana tumwamini na tumtamani na tumwamini kwa maisha yetu. Hakuna kitu kikubwa kama hicho. Na ndio jana tulipokuwa tunaomba kule kwa nyumba ya chema nikamkaribisha kanisani nikamwambia atakuwa kama mifupa isiyokauka. Na leo nataka niwahakikishie leo hii ni hapa tulitangaza na Mungu akatenda. Wakati watu walitupinga dunia mzima nilisimama nikasema tutafaulu. Tutafaulu. Na unajua kufaulu ni nini? Ni kuwa hai kama uko hai umefaulu. Juu kuna watu leo wana pesa kukushinda na sasa wamewekwa kwa fridge, wako bocha. Kuna watu wana magari na sasa waezi endesha. 
kuna watu wana manyumba na sasa waezi kulala ndani lakini wewe leo hii hata na hiyo kanyumba yako kidogo bado uko ambia mwenzako bado niko piga sauti kwa sauti kasirisha mtu bado uko bado uko hata wakati maisha imekuwa ngumu uchumi imekuwa ngumu umekula hata hujakula kuna watu wanaojua kitu inaitwa squeeze three balance diet hiyo tuliachia Mungu tunakula ile kitu yenye imepatika lakini bado tuko na Mungu anasema utakuwa kama chemichemi isiyo kauka na leo ninakutangazia kabla ya hii mwaka kuisha Mungu afungue milango yako kama kuna kitu umekuwa ukitamani mwaka huu Mungu na akupiganie na hiyo ndio tumemaliza leo chema ninakutangazia hii kesi inaenda kufa kifo cha kawaida katika jina la eh maana kuna viti kizio vya wanadamu lakini kuna mtetezi wetu ni Mungu mtetezi wetu ni Mungu inua mkono sema baba nitetee sema baba nitetee na ninaomba kuanzia leo mtaona kile Mungu atafanya kwa nchi ya Kenya hata bei zenye wanapandisha zitaenda chini kwa sababu Mungu ana njia yake Mungu ana njia yake hatutakaukiwa hatutakuwa mifupa mikavu hatutapungukiwa hatutaomba mkate kwa maisha marefu Mungu atatupa kila mmoja sema eh okay Mungu anaenda kufungua milango yako. Na leo ninaomba hata uponyaji wako utakuja mbio. Mungu anaenda kukuponya na kutumikia. Maisha yako bado inaisha. Bado sasa hivi unaanza. Bado wewe mtoto mdogo. Eh? Kuzidani mambo imeisha. Mungu anaenda kufungua milango mpya. Maana tuna Mungu wa ahadi. Anatupa ahadi hii. Anasema naye Bwana atakuongoza daima. Daima ni kwa kila siku Mungu anakuongoza. Wakati unapigwa, Mungu Mungu asikuongoza ungeuawa. Kuna vitu vingi vya kukuua kuliko vya kukufanya uishi. Kuna watu wanakufa kwa usingizi na wewe ndio unapenda kulala. Kuna watu wanakufa wakikula na wewe chakula nayo unaipendaje? Kuna watu wanakufa kwa safari na wewe unasafiri na gari. Ajali zinaua watu. Kuna watu wanakufa na magonjwa na magonjwa iko kona yote. Hauhitaji kuwa na ukimwi. Kuna wenye wamekufa bila ukimwi ni wengi kuliko wenye wamekufa na ukimwi. Kifo kimejaa kila mahali. Lakini leo tunaingia kwenye ahadi ya Mungu. Anasema nani Bwana nitakuongoza. Mtu asimame na akubali kuongozwa. Sema Nataka nisikie kelele ya mwisho amen. Amen. Mtu mmoja kaimba alipokuwa na shida. Hata ni pay story ni chama. Kuna mtu alikuwa ameoa, alikuwa amechumbia msichana mrembo sana. Akamalizana na familia yake. Msichana mke wake akamwambia kabla unioe, niruhusu tu mara ya mwisho niende kutembelea familia yangu alipochukua farasi akienda kutembelea bahari ikakuja anaitwa Maxwell Jones riba ikatokea ikamsweep huyo mama na farasi jamaa anangojea bibi harusi imefika anaambiwa bibi yako alipatikana kando ya bahari amekufa akikuwa na babaika akapigia wazazi wake kule England akawaambia ule msichana nitaka kuoa ameaga akaambiwa hakuna mzazi unaongea naye unayeongea naye ni mfanyikazi wa nyumba maana baba yako na mama yako walipata ajali kwenye bahari wakafa jamaa kavunjika moyo lakini katika hiyo hali akasema bwana huu sehemu ya rafiki yangu wewe katika safari yangu tatende heana wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika
kitu cha kufurahia akasema mali hapa sikutaka hili ni heshimiwe haya ni kutema shaka sawa sawa wana wewe he pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembe ya na wewe akarudi akaimba hii wimbo niongoze safari ni Ninapomalizia kama umeshimama kwa miguu yako na ungependa hii maombi ya baraka inua mikono yako juu ninaenda kuombea maelfu ya watu kuna watu wananiangalia kule prite i come to you in the mighty name of jesus and declare to you that today may the lord lead you may the lord control your life hallelujah angalia mikono imeinulua kila mahali kila mmoja amini leo ninaenda kuomba maombi kutoka ndani ya moyo wangu ya kuwa Mungu atakuongoza ya kuwa Mungu atakuhurumia atakufanya mifupa yako isikauke atakufanya maisha yako isiishe atakufanya kama bustani ayo maji yake na chemichemi yake haitakauka hata kama umepitia shida ninaombea mtu leo apate kazi ninaombea mtu biashara yake leo ipate kuinuka ninaombea mtu apate msamaha ninaombea mtu apate kusamehewa dhambi na makosa kila mmoja mikono juu semeni bwana Yesu bwana Yesu siku ya leo siku ya leo tumesikia neno lako tumesikia neno lako na neno lako linasema na neno lako linasema wewe ndio kiongozi wetu wewe ndio kiongozi wetu utatuongoza utatuongoza daima daima na leo hii bwana na leo hii bwana ninatubu dhambi zangu ninatubu dhambi zangu na makosa na makosa ambayo nimewahi kukutendea ambayo nimewahi kukutendea ambayo ninajua ambayo ninajua na ambayo sijui ambayo sijui ninaomba unisamehe ninaomba unisamehe nisamehe nisamehe ondoa jina langu ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti kwa kitabu cha mauti na leo hii na leo hii ninafikiri Yesu ninafikiri Yesu kama bwana na mokozi wa maisha yangu maisha yangu ponya nyumba yangu ponya nyumba yangu achilia maisha yangu achilia maisha yangu yasikauke yasikauke amen inua tu mikono yako juu nataka mama huyo awaombe mikono yenu ikiwa juu baba katika jina la Yesu tunanyenyekea mbele ya uwepo wako ufalme wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa kibali cha kuona siku ya leo baba. Tukuinua tuinua ukuu wako baba yangu. Wastahili heshima na mamlaka mkuu wa majeshi. Baba tutakuja kwa wastahili heshima ya mwanadamu. Bali tunakuja kwa heshima zako baba yangu. Tunyenyekea chini wewe ukainuliwe juu baba yangu. Mungu wangu na falme wa ajabu. Wewe ambao umeketi mahali ambapo umeinuliwa juu zaidi wewe ambao umekaa katika mkono mkubwa wa baba yangu ni wewe ninayeinua mchana wa leo ni wewe ninayeshukuru mchana wa leo wastahili heshima ni wazia wastahili kuinuliwa na kutukuzwa baba yangu tukuabudu asubuhi ya mchana wa leo tuzeta sifa zetu mbele zako falme wa ajabu baba yangu na falme wa ajabu mungu wangu na falme wa ajabu siku hii ya leo ni watu waliana lakini wewe ndio unakamilisha mfalme wa ajabu. Baba twaitisha uwepo wako. Twaitisha uwepo wako. Ninde pamoja nasi mfalme wa ajabu. Baba yangu na mfalme wa ajabu. Musa akakuambia, "Eh kama utaenda nasi baba, usichuchukue kutoka mahali hapa. Leo kama wa metro baba, kama utaenda nasi baba, usichuchukue mahali hapa baba yangu. Tumevua vyetu vyetu vya kiroho. Tao wako tumekuja yako maana mahali pambo tumekanyaga ni pahali patakatifu 
Baba tunaita uwepo wako. Baba tunaita neema zako baba yangu. Inenda na simfalme. Kila maroa mbao ya nainuka kinyume na sisi kuya leo. Tunayateka nyana na kuyenekeza kuzimu. Haya na uwezo wala mamlaka julia tutena. Tunayenda mazisha katika jina la yesu. Kila mitomo inaonenda kinyume na sisi kuya leo. Tunaifunga ikakaki meka goja siku ya hukumu. Maana kuna mongo juu mengoni. Kuna mongo juu mengoni. Baba yangu na falme wajaro. Adonai. Rabi, kuwa majeshi Tukuita katika kikao hiki Tamalaki baba yangu Tamalaki kuwa majeshi Chusa uwepo wako Miwete watatemea Siku ya lea visiri watasikia Watimipofu wataona Baba yangu na falme wajabu Zimama katika kila pembe ya nyumba hii Maana baba tunakualika ila maroa ya debo wa shiba wa ganga na wachawi leo hamna mamlaka ufungo wa tusha wa nyanganya baba tume umetoka na ufungo wa kuzimo baba yangu na falme wa jaru sushe uwepo wako wanekana katika nyumba hii tiliirishi mana wewe ni mungu nyumba hii baba tunawakeni wa kitofauti baba leo tuwa kamini mikono ni mwako jehova tuwaita uwepo wako na mamlaka ya kwa jehova sushe uwepo wako sushe uwepo wako enenda pamoja na ufalme wajabu kila konfusha na bau letu na setani leo tunainyamazisha kwa keni hawa baba walikuja na kari ambazo zimetengo na nikono za wanadamu baba yangu nyosha chia zao watete tunatoa kila mitego ama inetego na mwabu setani kila konfusha na bau letu na setani tunaimwa tunakuachia baba sifa zote zikaonekana watakapo fika kule wanitoka kwa salama tunaliinua jina lako na kukutukuza baba tutasema wastahili ni hapa baba tulie kama na bau tena tukanipo leta mtumishi mtu huyu mkononi mwako tia mani mkononi mwako jehova koo tukamwagilia mafuta katika nyumba hii baba amerudi tena mfalme baba kumbana na tamadio la moyo wake jehova Baba yangu mtete Jehova Mpeulizi wa binguni Mpeulizi wa binguni Mpeulizi wa binguni Baba yangu na mfande wa jabu Wabiongozi wa dunia Wanafanya kampeni za dunia Lakini baba yeye tunamitisia kampeni ya binguni Wata ukafanya kampeni ya binguni Wata ukamletea ulizi wa binguni Kokote ya mutamani kuingia ukamuingiza Kwa utukufu ya jina la kufalme Wata kaongoza watu wale ambao umewaandalia mfalme wa Jabu kwa sifa za utukufu wa jina lako twaziacha mikononi mwako Jehova amani na inyeshe juu yake amani na inyeshe juu yake baba yangu tunaitisha hata amani katika taifa la Kenya baba tunaitisha ulinzi wako katika taifa la Kenya baba sisi ni wale Isaac Isaac ambaye alipanda na jua na akavuna ni ukweli kuna ugumu baba yangu lakini tunajua baba tutakula kwa wakati Hakuna siku tutalala nja kwa tukufu wa jina lako. Baba tetea taifa la Kenya na baba tunalikabidhi mikononi mwako. Na ni katika jina kula Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen.